சேனல் இசி பிஎட் இன்ஃபோடெக் ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா பிஎட் ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேனல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ தான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை வந்து அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ சைல்ட்ஹுட் க்ரோயிங் அப் பிஎட் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வந்து க்ரோத்னா என்ன மீனிங் கான்செப்ட்லாம் பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சருக்கும் நியூச்சருக்கும் வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இது வந்து பிஎட் செகண்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மாடல் கொஷின் பேப்பரில் அந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வரைக்கும் எக்ஸாமில் கேட்டதில்ல ஸோ இது என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சப்போஸ் கேட்டுட்டால் நம்ம எழுதுறதுக்கு வந்து ஓரளவுக்காக தெரியணும் நேச்சருக்கும் நியூச்சருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நேச்சர்னால் நமக்கு தெரியும் இயற்கைன்னு சொல்லுவோம் நியூச்சருங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் சூழ்நிலைன்னு சொல்லுவோம் நியூச்சருக்கு இன்னொரு பேர் வந்து சூழ்நிலை ஸோ நேச்சருக்கும் நியூச்சருக்கும் வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காத நம்ம இசிபிஎட் இன்ஃபோடெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் ஸோ இனி வர போகிற கிளாஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் வந்து பிடிஎஃப் நோட்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் ஷேர் பண்ணலான் இருக்கிறேன் லிங்க்லாம் ஸோ மறக்காக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தொடர்ந்து நம்ம சேனலுக்கு வந்து ஆதரவு கொடுங்க ஸோ நீங்கள் நியூச்சர்னா என்ன நேச்சர்னா என்ன நியூச்சர்னா என்ன தான் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நேச்சர்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனடிக் ஃபேக்டர்ஸ் வரும் ஸோ அதே மாதிரி நியூச்சர்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்வாரன்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வரும் ஸோ இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து எப்படி வந்து பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறது எக்ஸாமுக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க பிடிஎஃப் பார்த்துடலாம் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பார்த்துடலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் நேச்சர் அண்டு நியூச்சர் சரிங்களா ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம தமிழ்நாடு டீச்சர் எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் பேட்டர்ன் வந்து எப்படின்னு சொல்லி நம்ம மாணவன் ஆசிரியர் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனலில் வந்து பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் காம்போசிஷன் டைப்பில் வந்து எழுதணும் லிஸ்ட் அவுட் த பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜென்டி கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் பாயிண்ட்ஸ் போட்டு எழுதலாம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்டுவின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி தான் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேப்ளர் காலம் போட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி தான் வந்து எழுதணும் ஸோ அப்படி பண்ணி எழுதினா தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க் ஸோ இதான் வந்து கொஸ்டின் பேட்டர்னுடைய மூணு டைப்பு ஸோ இப்போ இந்த யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைல்ட்ஹுட் க்ரோயிங் அப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர்னா என்ன நியூச்சர்னா என்ன ஜஸ்ட் வந்து பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நேச்சருங்கிறது நமக்கு தெரியும் இயற்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம் நேச்சர் இஸ் ஆல் அபவுட் தோஸ் கேரக்டர்ஸ் தட்ஸ் ஆர் இன்ஹெட்டட் ஃப்ரம் ஜீன்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஸோ நேச்சருங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையால் இயற்கையிலே குழந்தைங்கள் இருக்கிற பண்புகள் வந்து பெற்றோர்களிடம் இருந்து கடத்தப்படும் மரபு கூறுகள் மூலமாக சரிங்களா ஒரு தலைமுறையிலேருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு வந்து பண்புகளை வந்து கடத்துறது தான் வந்து நேச்சர் அதாவது குழந்தைங்களுக்கு வந்து பெற்றோர்கள் மூலமாக பண்புகளை கடத்துறது நேச்சருங்கிறோம் ஸோ என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது நேச்சர்லனா ஜெனிட்டிக் ஃபிசிக்கல் அப்பீரியன்ஸ் பயாலஜிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பர்சனாலிட்டி கேரக்டர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து கடத்தக்கூடிய காரணிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நியூச்சர் நியூச்சருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் நியூச்சர் இஸ் அபவுட் தோஸ் கேரக்டர்ஸ் விச் டெவலப்டு ஃப்ரம் எக்ஸ்பீ எக்ஸ்பீரிமெண்ட்ஸ் அண்டு என்விரான்மெண்ட் நியூச்சர் இஸ் அபவுட் தோஸ் கேரக்டர்ஸ் விச் டெவலப்மெண்ட் ஃப்ரம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் ஸோ சூழ்நிலையிலேருந்து பெறப்படக்கூடிய அனுபவங்கள் மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூழ்நிலையை வந்து பராமரிப்பாக வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து பயன்படுது குழந்தைங்களோட வாழ்க்கையில் சூழ்நிலையோடைய பங்கு என்ன ஸோ அதை பற்றி படிக்கிறது தான் வந்து நியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் அப்ரிங்கிங் சோசியல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்வரன்மெண்டல் வேரியபிள்ஸ் ஸோ சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுடைய பருவங்கள் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த நேச்சர் நியூச்சருக்கு வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக வந்து நம்ம இதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஷின் கூட ஸோ இதை நம்ம நல்லா படிச்சுக்கலாம்
தனது சூழ்நிலையிலிருந்து கிடைக்கின்ற தூண்டல் மூலமாக எப்படி வந்து ஒரு குழந்தை வந்து வளர்ச்சி பெறுது ஸோ சிந்தனை ஆகட்டும் வளர்ச்சி இருக்கட்டும் திறன் உரிய உயர்வு நுண்ணறிய மேம்பாடு ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணியிருக்கிறதா வந்து நியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவர் என்விரான்மெண்ட் அப்ரிங்கிங் அண்ட் இன் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிட்டர்மின் அவர் பிஹேவியர் வி ஆர் நேச்சர் டு பிஹேவ் த சர்டன் வேஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து வேறுபடுத்தி நம்ம எழுத போகிறோம் நேச்சர்னா என்ன நியூச்சர்னா என்ன நேச்சர் ரெஃபர் டு ஜெனடிக் அண்ட் ஆல் த ஃபேக்டர்ஸ் தட்ஸ் ஆர் இன் ஹெட் ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் நேச்சர்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மரபு பண்புகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடத்துறது அதாவது மரபு காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து நியூச்சர் பார்த்தீங்கன்னா நியூச்சர்ஸ் ரெஃபர் டு த வேரியபிள்ஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் தி திங்ஸ் யூ கெட் ஃப்ரம் த வேர்ல்டு அரவுண்ட் யுவர் ஆஃப்டர் யூ பேர்ன் ஸோ நம்ம பிறக்கும் போது சூழ்நிலையின் மூலமாக நம்ம என்னென்ன கற்றுக்குறோம் ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே சூழ்நிலையின் மூலமாக அந்த சுற்றுச்சூழலேருந்து என்ன மாதிரி விஷயங்களை வந்து கற்றுக்குது அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா பயாலஜிக்கல் அண்ட் ஃபேமிலி ஃபேக்டர்ஸ் நேச்சருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உயிரியல் ரீதியாகவும் குடும்பம் ரீதியாகவும் நமக்கு வந்து வருகின்ற காரணிகள் பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ்னா ஒன் ஜென்ரேஷன் கேரக்டர் டிரான்ஸ்பர் டு அனதர் ஜென்ரேஷன் இஸ் கால்டு பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் ஜெனடிக் ஃபேக்டர்ஸ் இங்கே வந்து ஃபேமிலி மூலமாக வந்து மரபு காரணிகள் வந்து குழந்தைகள் கிடைக்குது இங்கே என்விரான்மெண்ட்ல பார்த்தோம்னா சோசியல் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் சமூகத்தில் வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து என்ன விதமான அனுபவத்தை பெறுது அதே மாதிரி என்விரான்மெண்ட் காரணிகள் அதாவது என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் மூலமாக எப்படி வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக சூழ்நிலையை வந்து கற்றுக்குது ஸோ அதை வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா த நேச்சர் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் பிளே இஸ் பிக் ரோல் ஓ நேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பணி வந்து செய்யுது குழந்தை பிறப்பப்ப ரொம்ப பெரிய பணிகளை வந்து செய்யறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேச்சர் தான் நியூச்சர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா த நேச்சர் இஸ் வாட் ஷேப்ஸ் த இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர் ஒவ்வொரு குழந்தையோடைய தனித்தன்மையை வந்து குறிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுற்றுச்சூழலை தான் நியூச்சர் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் ஆஸ் என்வர் நேச்சர் ஆஸ் என்வர்ட் ஹியர் வித் பியூட்டி அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ நேச்சர் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து அவங்க மரபு பண்புகள் வந்து எப்படி கடத்துது அழகு சார்ந்த பண்புகள் வந்து எப்படி கடத்துது அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸ்லேருந்து எப்படி அறிவார்ந்த பண்புகள் வந்து கடத்துது இயற்கையாக வந்து நேச்சர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தி ஃபீல் நியூச்சர் இஸ் த இன்டிஃபென்ட்லி ஃபார் கேரக்டர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் நேச்சர் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வரையறுக்கப்பட முடியாத பல வகையான சூழ்நிலை தகவல்களை வந்து அனுபவத்தின் மூலமாக வந்து குழந்தைகள் வந்து கற்றுக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து இங்கே வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் இஸ் யுவர் ஜீன்ஸ் த ஃபிசிக்கல் அண்ட் பர்சனாலிட்டி ட்ரேட்ஸ் டிடெர்மினேட் பை யுவர் ஜீன்ஸ் ஸ்டே வித் த சேம் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் வேர் யு வேர் பேர்ன் அண்ட் ரைஸ்டு ஸோ ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது அந்த குழந்தை பிறக்கிறதுக்கான காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெற்றோர்களிடம் இருக்கிற மரபு பண்கள் ஜீன்கள் மூலமாக தான் அந்த குழந்தைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரம்பரிய பண்புகள் கடத்தப்படுது ஸோ அந்த பண்புகள் வந்து கடத்தும் போது பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரைக்கும் அந்த குழந்தைகளோடைய குணநலன்கள் பண்புகள் வந்து தீர்மானிக்கப்படுகிறது குழந்தைகள் இருக்கிற அந்த ஜீன்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெற்றோர்களிடம் இருந்து கடத்தப்படுது ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்கோம் நியூச்சர் இஸ் ரெஃபர் டு யுவர் சைல்டு சைல்ட்ஹுட் ஆர் ஹவு யூ ஆர் பாட் ஆஃப் சம் ஒன் ஆஃப் குட் பி பார்ன் ஜீன்ஸ் ஆர் கிவ் தம் த நார்மல் ஹைட் பட் த நூரிஷ்டு மால் நூரிஷ்ட் அண்ட் சைல்ட்ஹுட் ரிசல்ட் டு ஸ்டண்ட் அண்ட் க்ரோத் அண்டு ஃபெயிலியர் டு டெவலப் ஆஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம்னா சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த குழந்தை வந்து வளரும்போது அந்த குழந்தையோடைய வளர்ச்சியில் வந்து எதையாவது ஒரு பாதிப்பு வந்து ஏற்படுத்தலாம் நூறிஷ்னா சரியான உணவு இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா உணவு பற்றாக்குறை மூ இல்லாத விட்டமின் சத்துக்கள் இல்லாமல் புரத சத்துக்கள் இல்லாமல் குழந்தைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊனமாக வந்து பிறக்கும் ஸோ அந்த ஊனமாக வந்து பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சுற்றுச்சூழல் காரணிகள் தான் வந்து காரணம் சுற்றுச்சூழல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் வந்து கிடைக்காத இருக்கிறதுனால தான் குழந்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசபிலிட்டியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பிறக்குது அப்படின்னு வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான பிடிஎஃப் லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் மறக்காத டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க ஸோ நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் எக்ஸாமுக்குள்ளே எல்லா இங்கிலீஷ் நோட்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணி உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் மறக்காத நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை க